Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Atelier. Eu sou Eliane e no vídeo de hoje eu vou fazer a decopagem usando o Xerox a laser. Muitas pessoas têm muita dificuldade de como fazer a decopagem de fotografias. Se essa for a sua dúvida, nós vamos esclarecer hoje no passo a passo dessa técnica, mas depois da leitura do versículo. E o versículo de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, e é o versículo 26. Não tenham medo dos homens, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. Eu vou fazer a decopagem nessa caixa em MDF. Ela mede 10 por 10. Mas você pode fazer a decopagem no tamanho que você quiser. Eu só vou fazer aqui para você ver as possibilidades. E o que eu quero mesmo é te mostrar como usar a Xerox a laser. Eu escolhi usar a foto de carangola para fazer uma caixinha lembrança de carangola. Como a caixa é pequena, eu pedi para imprimir quatro fotos em uma folha. Lembrando que essa folha tem que ser papel comum, não pode ser papel fotográfico. E a xerox tem que ser a laser. Então eu vou dar início preparando a caixinha. Apesar de ter muito verde aqui na fotografia, eu vou fazer essa caixa, uma caixa mais rústica. Então eu vou trabalhar com, com o betume colo num tom mais puxado para marrom. Primeira coisa que eu faço é limpar a caixa, tirar todo o pozinho que tem nela antes de começar a usar a base. E aqui eu vou usar a base seladora, porque eu vou trabalhar com a tinta mais escura. E como eu vou fazer aqui na tampa a decopagem, então aqui em cima eu vou usar a base acrílica. Eu gosto de começar a passar a base por dentro, para depois eu fazer a parte de fora. Então, eu faço uma lateral e essa base, se você observar, vai ficar como se não tivesse passado nada. Agora ela ainda vai ficar assim, parecendo que está branca, mas ela depois fica na cor da, do MDF mesmo, só um pouquinho mais escura. Eu passo as laterais para depois eu fazer o fundo. Faço as beiradinhas de cima, depois eu vou fazer a parte da tampa por dentro, para depois eu fazer a parte de fora tanto da caixa quanto da tampa, só a parte de cima da tampa que eu vou usar a base acrílica. Para fazer a aplicação da base, tanto a base acrílica quanto a base seladora, eu estou usando essa trincha que é a 711 3 quartos da Condor. Com a base acrílica ainda úmida, eu passo o rolinho para acertar. A base seladora dispensa o rolinho. Terminado de passar a base, eu vou agora aguardar a secagem, como também eu posso acelerar a secagem com o secador. Ela já secou e não sei se dá para você observar, a caixinha depois que a gente passa a base, o MDF fica mais áspero. Então agora eu vou pegar uma lixinha 180 e vou passar na caixa todinha para tirar essa aspereza dela. Passo um paninho para tirar o pó, para eu dar início à pintura. Para a pintura dessa caixinha, como eu disse, eu vou fazer uma pintura mais rústica. Então, eu vou usar o betume colo, eu vou usar o castanho claro e malgame. E é uma técnica que eu acho que você vai amar, porque é uma coisa muito simples, muito fácil de fazer. Eu peguei um pedacinho de malha, umedeci na água, e agora eu faço uma buchinha e vou pegar um pouquinho de um e um pouquinho do outro e vou vir passando aqui dentro da caixinha, olha. Faço os cantos e depois eu venho completando o restante. Depois que eu faço os cantos, eu procuro fazer a passar o paninho na mesma posição. E dessa forma eu vou fazer os quatro cantos para depois eu fazer o fundo. Aproveito para passar na beiradinha da caixa. Mas se você observar, Lá dentro, os cantinhos, o tecido não pegou. Então, eu vou pegar um pincel e vou passar o betume nesses locais em que a buchinha não pegou. 
E esse pincel que eu estou usando é o 814 8, mas qualquer pincelzinho dá para fazer isso. Volto passando com o um paninho, não precisa de estar com betume, só para acertar esses locais onde eu passei o pincel, para não ficar marca de pincel aqui dentro. Olha aí como ficou por dentro. Agora eu vou passar para a parte de fora. Vou só passando, sempre lembrando de passar na mesma posição. É, esse trabalho ele faz uma sujeira na mão. Se você quiser usar a luva, você pode usar. E dessa forma eu vou fazer as quatro laterais e o fundo. E vou também fazer a parte de dentro da tampa e as quatro laterais da tampa também. E a tampa da caixa, por ser muito rasa, eu vou precisar de passar o pincel. Depois eu venho com o um paninho e passo acertando para ficar igual à parte de baixo. Enquanto eu aguardo a secagem dessa caixa, eu vou recortar o desenho. E eu escolhi fazer esse motivo de carangola porque nós estamos próximos da nossa exposição agropecuária aqui, é a maior festa da nossa cidade e que vem muita gente de fora, aproveita as férias, então é o um momento da gente divulgar a nossa cidade. A caixa já está toda pintada, sequinha, agora eu vou dar início à decopagem. Como eu já mostrei as xerox que eu fiz, eu recortei aqui a figura que eu vou decopar e olha só, ela vai ficar aqui na parte de cima, vai sobrar essa beiradinha embaixo, porque eu quero escrever aqui embaixo carangola. Mas quando você for fazer, você pode fazer um achete do tamanho da caixa que você vai fazer. Se você for colocar a fotografia de alguém, você pode colocar, pode escrever, pode fazer uma montagem para poder fazer essa decopagem. E a primeira coisa que eu vou fazer para fazer essa decopagem vai ser molhar esse papel. Olha, aqui dentro dessa vasilha tem água. Então, eu vou mergulhar esse papel aqui nessa vasilha com água, vou molhar ela todinha. E logo depois, eu vou envolver esse papel em uma toalha, pode ser em qualquer paninho, só para secar, tirar a água do papel. E você vai observar que o papel fica bem maleável, bem mais maleável. E isso faz com que ele vá aderir bem onde eu for decopar. Aí eu já venho, coloco ele em cima do local que eu vou decopar, coloco certinho. Geralmente, quando a gente molha, o papel cresce um pouquinho. E para fazer essa decopagem, eu vou usar a multicolagem gel. Com o desenho já no lugar, eu seguro um lado, levanto o outro lado, passo a multicolagem, depois eu venho com o rolinho para tirar o excesso da cola e... Venho colocando o papel por cima de onde eu passei a cola. Logo depois, eu venho com o plástico e vou esticando por cima do plástico com o tecido macio do centro para fora. Levanto o outro lado e faço a mesma coisa. Passo a multicolagem, o rolinho, estico com um paninho e está pronta a decopagem. Com a lixinha de unha, eu vou tirar o excesso do papel. Eu firmo com o dedo, olha só, firmo e venho apertando na lateral da, da tampa e eu vou desgastando esse restante de papel que está aqui e tiro todo o papel que sobrou. Venho agora com o ademão de multicolagem por cima do papel que eu acabei de decopar e passo o rolinho e a decopagem está pronta. Agora eu vou dar o um acabamento no restante da caixa. O mesmo betume que eu usei aqui do lado de fora da caixa, eu vou usar aqui em cima. E eu vou passar agora com o pincel. Esse pincel é 814,8. Enquanto seca aqui, eu vou escurecer essa parte lateral da tampa da caixa para ela dar um destaque do restante da caixa. Com o malgame, eu vou vir com o um pincel e vou reforçar aqui fazendo um sombreado. Vou passar bem aqui na beiradinha onde eu lixei para dar um acabamento no desgaste que deu do papel. 
E eu estou usando o pincel de cerdas mais firmes, tá ficando uns arranhados, olha como tá ficando bonito, olha. Terminei de fazer as quatro laterais, agora eu quero escurecer também um pouquinho aqui em cima, mas não sei se vai pegar porque ainda está úmido, que eu pintei agora há pouco. Não está pegando muito bem, eu vou fazer uma página na parte de baixo da caixa e depois eu volto aqui. E eu vou fazer aqui nessa parte de baixo uma pátina usando a Metal Color Ouro Velho. E eu vou usar o pincel Leque 818-3. E eu vou fazer a pátina seca. Abasteço o pincel, tiro o excesso de tinta do pincel, olha. E eu venho agora com a mão bem leve, venho passando aqui na lateral da caixa, olha. E vou passando de uma vez só, olha, venho no início e puxo até o final. Se for preciso, depois eu volto fazendo de novo. Mas tem que evitar de ficar parando no meio do caminho. E olha aí como fica bonito. Essa parte aqui já secou e agora com esse pincel aqui, que é o 427-12 da Condor, eu, é um pincel chanfrado, eu vou fazer um sombreado debaixo do desenho. Eu já umedeci o pincel, sequei, agora com um pouquinho do malgame, olha só, coloquei na pontinha do pincel, dou uma espalhadinha aqui em cima, descarrego e venho agora passando aqui por baixo de onde eu fiz a decopagem. A caixinha está pronta, mas eu quero fazer uma decoração aqui nessa beiradinha da tampa. E eu vou usar aqui o um estêncil da Lituarte, que é o STXX078. E eu vou usar essa faixinha aqui, ó. Centralizo o estêncil aqui em cima dessa, dessa beiradinha da tampa. Firmo bem com a mão, porque aqui não dá nem para prender com fita crepe. E venho com o pincel Pituá 800 e 3, 0, e a Metal Color Ouro Velho, eu abasteço o pincel, tiro o excesso e venho com movimentos circulares completando todo o desenho. Eu vou firmar de um lado, depois eu vou precisar de passar a minha mão para segurar para o outro lado, porque a beiradinha aqui é muito pequena, mas dá certo. E como essa pintura seca rápido, Dá para a gente vir e colocar, segurar do outro lado. Agora eu vou repetir nas outras laterais. Tudo prontinho. Agora eu quero escrever aqui nessa beiradinha, Carangola, Minas Gerais. Eu já imprimi lá do computador, já recortei, vou colocar aqui em cima, vou colocar o carbono por baixo, copiar e vou pintar aqui por cima. Eu vou usar esse pincel aqui, que é o 315-0, com a tinta Metal Color Ouro Velho, carrego o pincel e venho com o pincel em pé e venho contornando as letras que eu copiei aqui. Olha aí como ficou. E se você tiver dificuldade de escrever com pincel, você pode mandar fazer um estêncil com o que você quer escrever. Como também você pode mandar fazer o corte é, no acrílico ou no MDF cru para você colar aqui em cima. Olha como fica bonito também. Olha, eu achei que o dourado ficou muito apagado. Eu resolvi passar o sépia por cima. Então eu fiz uma mistura do sépia com dourado. Olha como ficou. E você vai falar para mim qual que você achou melhor, o dourado ou o sépia com dourado? Eu trouxe essa outra xerox do tamanho certinho da tampa da caixa. E eu vou fazer aqui rapidinho para você dar uma olhadinha como que fica. Eu estou demonstrando aqui um dos trabalhos que nós costumamos fazer como lembrança da nossa cidade. Você que é artesã, você costuma fazer alguma coisa que lembra, que remete a algum detalhe da sua cidade? Tá aí uma ideia. E você que está nos assistindo, você é daqui da nossa região de Carangola? 
Se não é, você já conhece carangola? Conta para mim, deixa aí nos comentários. Ficou alguma dúvida para você? Se ficou, deixe embaixo nos comentários para que eu possa esclarecer a sua dúvida. E se esse vídeo teve alguma utilidade para você, se você gostou desse vídeo, então dê o seu like e compartilhe esse vídeo. E você que está chegando hoje pela primeira vez, eu convido a você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você sempre ficar sabendo que eu estou chegando com um trabalho novo. Eu agradeço muito a sua companhia e aguardo você para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!